第二天，准备出发。只睡一下下，好想睡觉哦！太好喝了，好喝到跟神一样。我们又来到城隍庙这边，一包七十，是不是？市场都已经开始工作，人超多。我要一个肉燥饭，大的；一个空肉饭，小的。Vintage 的食物，阿妈的味道。青草茶，大力的粉圆冰，两人同心的大家，还有没有同心？内湾戏院，在核心车站待了一下，耍了废。如果你来城隍庙没有吃这个，等于是。没有来过城隍庙还是起来了，可是我真好累哦，好痛苦哦，只睡一下下，只睡一下下。到这个神之这边，如果还是很好喝的话，那真的是太好喝了。早起的鸟儿有鸡汤喝，鸡汤喝，鸡汤喝，我破音了，走开。我们现在马上走进去。老板，我们开几年了？我们啊、喔，对，我我本身就四十了啦，没有一百年了，九十几年了。九十几年哦、喔，坐在这个同一个摊子，哇！里面大致上百分之八十以上的人都超一样。哇！刚才老板说他自己就已经开四十年了，他就是直接在城隍庙旁边，这边就变成露天的了，这样走出来就变露天的。好想睡觉哦！啊，我的天呐，汤点好了。这家店呢，大家在 IG 上面还直接帮他称呼为“神的鸡汤”，因为我在想，可能是因为就在城隍庙的这个正对面，城隍庙正对面，所以大家叫他“神的鸡汤”。我现在就要来试看看，因为是神的鸡汤，还是因为这太好喝了，好喝到跟神一样。这家店是凌晨四点开，卖完就没有了，然后点了金针。金针鸡腿，金金针鸡腿汤，不知道会不会好喝到喷花，好喝哎、欸，<笑>好甜哦、喔，金针味很浓哎、欸，金针花的味道跟汤的鲜甜是十指交错的扣在一起，热恋期的那种十指交错的扣在一起。哇！你看这个腿的肉，这样掉了，就这样就掉了哎，柔软很烂的，入口即化。如果你喜欢吃鸡腿的话，我觉得你吃到这个你一定会发疯，真的很好吃。白菜卤，还有古早味的那种白菜卤的味道，然后香菇味比较浓郁，白菜卤。唯一的缺点，我要说一下，用这个铁碗，让我想到当兵在吃饭。<笑>当兵的回忆不一定是很好的、啊，其他的没有缺点。待会小鹿要去饭店吃饭店的烤吐司早餐。第二天准备出发。来到这个城隍庙这边，想到我要来买这个水润饼。水润饼呢，是城隍爷出巡的时候要发给大家的。一包七十吗？一包七十是不是？我一包就好。买完水润饼了，大家可以看到这是早上的鸡汤，现在已经休，反而休息了。其他的市集市场的大家都已经反而开始工作，人超多。然后待会呢，我们就是要。准备吃柳家卤肉饭
。他们是要拿这个盘子，然后直接在这个轨道上面这样子撸过去。我要一个肉燥饭，大的；一个空肉饭，小的；然后一个粉炸油豆腐，两个卤蛋。我的豆腐，我的豆腐，我的卤蛋，我的卤蛋。你好，我要一份粉炸，长这样，长这样，长这样，吃吃吃吃吃，肉燥饭，在桃园是说卤肉饭，然后一个空肉饭，粉炸，夹起来有点像猪尾巴的触感那种感觉，像果冻包的肉，很特别，我第一次吃到这样的味道，里面的肉是很紧实的，外面有点像是肉汤的冻，然后包着肉，要炸僵尸，这个我看刚才大家狂推，还有人。在网络上说，如果你来城隍庙没有吃这个柳家卤肉饭，等于是没有来过城隍庙。肉燥饭是酸菜跟香菜，小肉我两个很喜欢的元素。不搅拌派系的人，真的抱歉哦、喔，让你看到这样很痛苦的画面。哇，很舒服哎、欸，酸菜再加香菜，加起来就是舒服。哎，这个很夸张。它已经卤得很透了，所以它这样轻轻的夹一下，肉就开了。阿妈的味道，阿妈的这种卤肉的味道，就会让你想起来很多事情。当你吃到这种 vintage 的食物的时候，你就是会想到这种阿妈。我觉得这可能就是人家说的家乡味。接下来呢是油豆腐跟卤蛋，豪迈吃法，直接这样吃。好胖，好胖！有些店家油豆腐在做的时候，它就是酱油膏直接给你全力的撒下去，全力撒。但是我觉得那会太咸。这边的没有，酱的量刚刚好 ，low 能 ，low 能，卤到有点像铁蛋的香味，好吃。不知不觉，一个蛋就消失了。大家看到这边，先帮我们的 IG 跟 Facebook 的粉丝专业追踪点赞，还没要结束，等一下继续带大家到下一个行程。快的，现在要去买一家非常知名的青草茶，在城隍庙对面七大发进来之后，一直直走的一个小巷子，应该不是走到底，往前走就对了，往前走大概一分钟吧。我刚才看地图是这样。接下来我们就已经到了，对啦。吉草堂，老板，你说从你你爷爷开始就已经开始在卖了，青草铺，哇，那已经非也是非常久了耶，从爷爷开始就在做的生意，真的是非常厉害，屹立不摇，代表一定是真材实料，非常的厉害。喝了青草茶之后，比较舒缓一点，天气热的感觉，不过我们还是需要粉圆冰的解救，因为这太热了，新竹真的太热，让我。好几次有快要中暑的感觉，于是我们就吃个冰吧，马上就来上一组大力的粉圆冰。不知道为什么，我一直以为是力量很大的力。古早味，它的糖水有一个很像小时候吃一些果汁条的味道，不晓得，我不会形容。等一下吃完粉圆冰之后，再带大家到下一个地点去走一走，散散步。大家就跟着影片一起走一走吧刚才把车停好了，来到了噔噔噔内湾老街。刚才停车场的大姐说，上面今天有在挖柏油，很多店可能没有开，好累哦。我走现在这样子已经开始累了。
真的都没开、欸，<笑>而且都没有人，可能是星期一的关系，内湾戏院也没开，街道，哒啦，柏油车，他叫我摄影小哥，都没开，傻眼。我又走下来了。喷柏油的大哥跟我说，他们早就通知所有的店家，今天尽量不要做生意，只有游客不知道。然后我们待一会再骑车到另外一边，希望另外一边有东西可以逛，不然我今天的行程就很尴尬了。OK， 因为刚才内湾在铺柏油的部分比较尴尬，所以现在小我呢就来到这个核心车站，这也是我第一次来到这个车站，觉得超爆可爱的。然后我看一下，这是一个哦，真的没有开是不是？<笑>爱心的。两人同心的一座墙，这么多，不晓得现在这些两人同心的大家还有没有同心<笑>？原来车站的牌子在这里耶，这个好可爱，我刚才完全没有发现。哇，这边其实蛮酷的，然后我们再往前走。看一下，可能真的有车的地方。哦，原来真正的车站在这里。这，这个搬的就是，应该是那个铁轨会变的，我不晓得。哇，太酷了！我们上去月台一下看看。终于有风了，一整天都超热。我要找一个比较凉的地方，把刚才买的客家菜包。还有青草茶，把它们从地球上消失掉。好，刚才小欧讲错了，这个是原氏仙草，仙草茶是上一家。是我忘记了一件事情，就是我从包包打开之后，发现我们还有在城隍庙买的水润饼，这个饼还有这么多哎，我死定了，我因为我完全吃不完这么多，不可能吃得完。是你们觉得有什么值得推荐我去拍去吃的，在下面留言跟我讲，我就安排时间去拍。这种小时候系列，我看到这水润饼有多水，感觉是有一个香料的味道，有点像肉桂还是胡椒，这样这样这样这样这样这样这样这样这样。贵阳的公子吃饼，好，嗯，蛮干的。哦，我肚子还有点饿。火车来哎。好了，现在的时间呢是将近傍晚的六点整，在核心车站待了一下，耍了废，看了夕阳，看了风景之后呢，准备要结束这两天新竹的行程，所以待会小二我就要骑车回桃园了。觉得这两天呢蛮充实的，所有的行程都很紧凑，一直走，一直走，一直走，一直走，一直走。啊，希望你们会喜欢这两天带来的影片。啊，喜欢我们的频道，记得按赞、订阅、分享、开启小铃铛，还有一定要追踪我们的 IG 跟 Facebook， 我们会把它上在这里。IG 跟 Facebook， 希望大家会喜欢我们的影片。我是肉脚爱骑车的小肉，我们下次见喽，拜。